ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ వాగర్ధావ సంప్రోక్తో వాగర్ధ ప్రతిపత్తే జగతో పితరు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణువే నమో వై బ్రహ్మణిదే వాసిష్టాయ నమో నమ గురుబ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ ఓం శ్రీ మాత్రే నమ ఆగస్టు మాసంలో సింహరాశిలో మక పుబ్బా నక్షత్రాలలో బుధ శుక్రుల యొక్క కలయిక వల్ల మరి వివిధ రాశుల వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం సింహరాశిలో సంచారం చేసే బుధ శుక్రుల యొక్క కలయిక ఆగస్టు ఒకటవ తారీఖు నుంచి ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు అంటే ఇరవై మూడు రోజుల పాటు సింహరాశిలో బుద్ధికారకుడైన బుధుడు కళత్రకారకుడైన శుక్రుడు యొక్క కలయిక అనేది ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం బుధుడు బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని వివేకాన్ని ఆలోచన సరళిని విద్య అలానే వ్యాపార రంగాల్లో అభివృద్ధి వ్యాపార పరంగా ఏ విధంగా ఉందో తెలిపేది బుధుడు కారణం అందువల్లే బుధారిష్టేత్ సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచకారయే బుధ ధ్యానం ప్రవక్షామి బుద్ధి పీఠోపశాంతి అంటారు అలానే శుక్రగ్రహము శుక్రుడు వల్ల ధనము సుఖము సౌఖ్యము వివాహము కళత్రము ఇవన్నీ కూడా తెలిపేది భోగభాగ్యాలను తెలిపేది శుక్రగ్రహం అందువల్లే శుక్రారిష్టేత్ సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచకారయేత్ శుక్రధ్యానం ప్రవక్షామి కళత్ర పీడోపశాంతి అంటారు అంటే వివాహం జరిపించేవాడు శుక్రగ్రహమే ఏ జాతకంలో అయినా సరే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఇక్కడ గోచార రీత్యా చెప్పబడే ఫలితాలు నిజంగా వాస్తవాన్ని గ్రహించడం అనేది చాలా ముఖ్యం దానిలో ఏదైనా సరే ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మంచి చెడుల యొక్క మిశ్రమాలు అనేవి బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక రాశి ఫలితం చెప్పేటప్పుడు చాలామంది కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి దానిలో మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది కేవలం మంచి చెప్పటమే కాదు చెడు వల్ల కూడా మనకు ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది అని మనం చెప్పేటప్పుడు మనం ఆ ప్రమాదాన్ని నివారించగలగటం అనేది మన చేతుల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన వల్ల కూడా మనకు మంచి జరుగుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ట్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే గోచార రీత్యా చెప్పబడేవి భర్త్ చార్ట్కి గోచారానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అదొకటి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులు కూడా మీరు గమనించాలి నిజాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజం అనేది నిప్పు లాంటిది అయితే శుక్రగ్రహము ఏ రాశి నుంచి బాగుంటుంది ఏ రాశి నుంచి బాగలేదో ముందుగా చూస్తే శుక్రుడు ఒకటి రెండు నాలుగు ఐదు ఎనిమిది తొమ్మిది పదకొండు స్థానాల్లో సుఫలితాన్ని ఇస్తాడని మనకి గోచారం తెలుపుతుంది అంటే వాళ్ళ రాశి నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అంటే జన్మస్థానం కానీ ద్వితీయ స్థానం కానీ చతుర్థ స్థానం కానీ పంచమ స్థానం కానీ అష్టమ స్థానం కానీ అలానే భాగ్యస్థానం కానీ లాభస్థానంలో ఉంటే సుఫలితాన్ని ఇస్తాడు మిగతా వాటిల్లో ఉంటే చెడు ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం అనేది ఒకటి ఉంటుందని మనకి తెలుస్తుంది అలాగే బుధగ్రహం బుధగ్రహము రెండు అంటే ఆ రాశి నుంచి రెండు నాలుగు ఆరు పదకొండు స్థానాల్లో ఉంటే సుఫలితాన్ని ఇస్తాడు అంటే ద్వితీయంలో చతుర్థంలో సష్టమంలో లాభంలో ఉంటే మాత్రమే శుభాన్ని ఇస్తాడు మిగతా స్థానాల్లో మిశ్రమైన ఫలితాలు మిగతా స్థానాల్లో చెడు ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అంటే వీళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుందో ఒక్కసారి ప్రతి రాశిని కూడా మనం చూసుకునేటట్లయితే ఏ రాశుల వాళ్ళకి సింహరాశిలో ఇరవై మూడు రోజుల పాటు సంచారం చేయటం వల్ల మధ్యలో ఒక మూడు నాలుగు రోజుల పాటు కూడా ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటే మూడు నాలుగు రోజుల పాటు కూడా బుధుడు కొంత వక్రారంభం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అలానే ఈ జాతక పరంగా ఈ గోచార రీత్యా ఏ విధంగా ఉండబోతుందో ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి చేసుకుంటే ప్రతి రాశి యొక్క విషయాన్ని మనం కూలంకర్షంగా తెలుసుకున్నట్టుగా అవుతాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్తే దాని యొక్క పరిహారాలు చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి మీకు మంజరిగే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మిథున రాశి వాళ్ళకి సింహరాశిలో బుధ శుక్రుల యొక్క కలయిక అంటే తృతీయ స్థానంలో బుధుని యొక్క ఫలితం తృతీయ స్థానంలో శుక్రుడి యొక్క ఫలితాన్ని ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ముందుగా బుధుని వల్ల 
బంధు విరోధాలు కొంత శత్రు ప్రమాదాలు శత్రువుల విషయంలో కొంత అజాగ్రత్తగా కొంచెం ఉండకూడదు జాగ్రత్తగా చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి వ్యాపార భాగస్వామ్యం మనం పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు కూడా నూతన వ్యాపారాల విషయంలో కొంత శ్రద్ధ పెట్టి అతిగా ఎక్కువగా డబ్బులు పెట్టకపోవడం అనేది మంచిది అలానే నష్టాల విషయంలో కానీ వ్యయ ప్రాయాసాలు జరగటం ఒకటి కార్యక్రమాలు కొన్ని లేటుగా జరగటం కాలయాపన జరుగుతుంది కదా అని మనం ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు ఒకటి రెండు రోజులు పోస్ట్ పోయిన అయినా మూడో రోజు నాలుగో రోజు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అలానే తృతీయంలో ఎప్పుడైతే ఏదైతే తృతీయంలో శుక్రుడి యొక్క ఫలితం వల్ల కూడా కొన్ని స్థానచలనం జరగటం వ్యర్థ ప్రయాణాలు అనవసరమైన రిస్క్ పడకుండా ఉండటం చాలా మంచిది దానితోపాటు శారీరక సుఖము ఇష్టసిద్ధి అలానే సంతృప్తికరంగా రావటం ఆరోగ్య విషయంలో అనుకూలంగా ఉండటం అలానే అవయవములు నేత్ర సంబంధమైన రోగాలు అంటే కళ్ళకి సంబంధించిన జబ్బులు ఎవరైతే ఉంటారో కొద్దిగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయటం అలానే భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన చేయటం వల్ల మంచిది అకారణంగా కలహాలు రాకుండా కొంత కాపాడుకోవాలి అలానే ఉద్యోగ విషయంలో కూడా భద్రత అనేది చాలా అవసరం తోటి కొలీగ్ సనంగానే మనం స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయటం అలానే చదువు పట్ల ఏకాగ్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అంటే చదువు పట్ల కూడా మనం శ్రద్ధ పెట్టడం అనేది మంచిది అలానే సంతృప్తికరంగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ప్రత్యేకంగా డబ్బుల విషయంలో పొదుపు మితంగా మాట్లాడటం బంధువులతోటి స్నేహితులతోటి కూడా మితభాషిగా ఉండి అనవసరమైన గొడవలకు తలదూర్చకుండా ఉండటం అనేది చాలా మంచిది ఉద్యోగపరంగా కొంత స్థాన చలనం జరగటం ఇళ్ళ మార్పులు వ్యాపారంలో అధికంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది మంచిది కాదు అంటే వ్యాపార భాగస్వామ్యం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఉన్న వ్యాపారాన్ని సజావుగా ముందుకు వెళ్ళాలి విదేశాలకు వెళ్ళటానికి కూడా కొంత ఆటంకాలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అనవసరమైన వృధా ప్రయాణాలు చేయటం అనేది మంచిది కాదు ప్రయాణాలు చేయటం వల్ల కూడా కొంత నష్టం జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు గృహ నిర్మాణం చేపట్టబడాలని ఒక ఆలోచనతో చేస్తుంటారు ఏదైనా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి అలానే వెండి బంగారము వజ్రాలు గృహ ఉపకరణ వస్తువులు ఇంటిలో అలంకరణ వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు చేసే వ్యక్తులకి కొన్ని ఆటంకాలు లభించే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ నెలలో ఏదైనా స్త్రీ పురుషులు ఏదైనా సరే వివాహాల ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు తప్పు లేదు కొంత ఒకటి రెండు సంబంధాలను కొంత తప్పిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా మానసికంగా ఒత్తిడి పొందకుండా స్త్రీలు కూడా మానసికంగా ఒత్తిడి గురి కాకుండా కొంత కొంత మనస్పర్ధలు లేకుండా ఉండటం మంచిది లౌకిక జ్ఞానంతో ప్రవర్తన చేయటం చాలా మంచిది తోటి స్త్రీల విషయంలో కూడా కొంత జాగ్రత్త వహించి ముందుకెళ్ళటం అనేది మంచిది అయితే ఈ రాశి వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా కొన్ని ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయ పదంలో ఉండే రెమెడీస్ మాత్రమే పాటించడం ఎప్పుడు కూడా మంచిదే అశాస్త్రీయ పదంలో ఉండే అశాస్త్రీయంలో ఉండే ఏదైతే రెమెడీస్ వల్ల పెద్దగా అనుకూలంగా ఉండదు అది ఎలాంటి అనుకూలం చెందుతుందో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ముందుకు వెళ్ళాలి శాస్త్రీయ పదంలో ఉండే స్తోత్ర పారాయణాలు కానీ ఏ వారం ఏమి చేయాలనేది చూడాలి ఈ రాశి వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా మనకి ఇరవై మూడు రోజుల పాటు బుధ శుక్రుల యొక్క కలయిక వల్ల మనం మంచి జరగాలని ఆశించాలి చెడు ఫలితాలను నివారించడానికి స్తోత్ర పారాయణ చేయాలి అంటే కనీసం మనం ఒకరోజు ఒక పది నిమిషాలు భగవంతుడు కేటాయించాలి ప్రతిరోజు కూడా మన ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఒక వ్యాపారం చేసేటప్పుడు కానీ అందరూ కూడా ఒక రాజకీయ నాయకులే కాదు సినిమా యాక్టర్సే కాదు చిరు వ్యాపారులు ఉండొచ్చు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలు ఆరు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు అది ఏ విధంగా చేయాలి ప్రతిరోజు కూడా మనం చెప్పినట్టుగా అంటే ఇరవై మూడు రోజుల కాలంలో సోమవారం రోజున ప్రత్యేకంగా ఆదిశంకరాచార్య విరుచితమైన శ్రీ కనకధార స్తోత్ర పారాయణం చేయాలి రెండవ సోమవారం అంటే ఆగస్టు అనే రెండవ సోమవారం రోజున ఓం నమ శివ పంచాక్షరి ఇరవై ఒక్కసార్లు కానీ ఇరవై ఏడు కానీ యాభై నాలుగు కానీ నూట ఎనిమిది సార్లు కానీ చేయటం 
ఇంకొక సోమవారం వచ్చారు రుద్రగాయత్రి మంత్రాన్ని తత్పురుషా విద్య మహాదేవాయుధీమే తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ అనే మంత్రాన్ని అలానే శివ కచ శివ కవచ స్తోత్ర పాలన చేయటం చాలా మంచిది తదుపరి మంగళవారం రోజున కార్త వీర్యార్జునుడు యొక్క మంత్రము అలానే శ్రీ ప్రజ్ఞా వివర్ధన కార్తకేయ స్తోత్ర పాలన చేయాలి అంటే శ్రీ ప్రజ్ఞా వివర్ధన అంటే కార్తికేయ స్తోత్ర పాలన చేయటం మంచిది మంగళవారం పూట అది ఉదయం చేయనా చేయొచ్చు మీకు కుదరకపోతే సాయంత్రం కాలం స్నానం చేసి ప్రదోష కాలంలో కూడా చేయొచ్చు అలానే బుధవారం రోజున శ్రీ గణేష ద్వాదశ నామ స్తోత్ర పాలన చేయొచ్చు అలానే గణపతిని ఆరాధన చేయటం అనేది మంచిది అంటే వక్రదుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురిమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదాని మంత్రాన్ని తత్పురుషా విద్య వక్రతుండా ఇది మే తన్నోదంతి ప్రచోదయాత్ అనేది మంత్రాన్ని చదవండి ఉదయం పూట కుదరకపోతే సాయంకాలంలో కూడా చదవచ్చు ఇది బుధవారం రోజున చేయాల్సింది గురువారం రోజున దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని దత్త కవచాన్ని చదవటం మంచిది అలానే శుక్రవారం రోజున ప్రాతకాలం కానీ ప్రదోషకాల సమయంలో కానీ శ్రీ గౌరీ దశక స్తోత్ర పాలన చేయటం గౌరీ దేవత ఆరాధన చేయటం త్రీ శ్రీ త్రిపుర సుందరి స్తోత్ర పాలన చేయటం చాలా మంచిది ఇది శుక్రవారం రోజున చేయాలి శనివారం రోజున వచ్చేటప్పటికలా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి పంచరత్న స్తోత్ర పాలనం కానీ లేకపోతే విష్ణు శాస్త్ర పాలనం కానీ ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ చేయొచ్చు ఆదివారం రోజున వచ్చేటప్పటికల జగన్నాథ అష్టక స్తోత్ర పాలనం చేయండి అంటే ప్రతి వారం రోజున కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఒక వారంలో సోమవారం ఒకటి మంగళవారం ఒకటి బుధవారం ఒకటి గురువారం ఒకటి శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం ప్రతిరోజు కూడా ఒక స్తోత్ర పాలన అనేది చేయటం వల్ల మనకి ఇరవై మూడు రోజుల కాలంలో చెడు ఫలితాలన్నీ కూడా తగ్గి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ప్రాతకాలం కానీ సాయంకాలం కానీ చేయొచ్చు ఒక వారం కుదరకపోతే మరొక సోమవారం చేయొచ్చు మరొక మంగళవారం చేయొచ్చు మరొక బుధవారం చేయటం వల్ల మీకు మంచిగా అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రీయ పరంగా ఉండే రెమెడీసే కానీ మనకి ఏదైతే మంచి జరగాలంటే మంచి స్తోత్ర పాలనలు చేయటం వల్ల కూడా ఆ నెలలో మంచి జరిగే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ నియమాలన్నీ కూడా పాటించి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మీకు మంచి జరిగే అవకాశం తప్పకుండా ఉండాలని ఆశిస్తూ సర్వే జనా సుఖనోభవంతు